Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo. É o seguinte, quem acompanha o nosso trabalho aqui no canal, viu que eu estou fazendo uma série a qual estou mostrando um trabalho que nós estamos executando, que é a construção de uma escada estrutural, toda feita em um barranco. É um trabalho um pouco complexo, mas como nós não temos vídeo ainda no canal, é, estou tirando esse tempinho para fazer os registros e mostrar todo esse trabalho para vocês. Que de repente você vai fazer um trabalho como esse e as dicas e as explicações que nós vamos estar deixando aqui nesse vídeo seja útil para você aí. Só lembrando, para iniciar esse trabalho, nós fizemos esse gabarito de fora a fora, onde cada uma régua dessa aqui representa a altura de cada um degrau desse aqui. Ó. Então, cada um degrau desse aqui está nivelado com o gabarito ali. Ó. Representa cada uma régua desse gabarito. Então, pessoal, nós fizemos todo esse trabalho aqui. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo, mas vou mostrar novamente para vocês verem como que está ficando e vamos mostrar mais algumas coisas a respeito dessa escada nesse vídeo de hoje. Então é importante que vocês fiquem até o final que vai ser muito útil para você aí. Bora lá. Então pessoal, só recapitulando para quem não assistiu os outros vídeos, nós fizemos aqui o cálculo da altura do pé direito dessa obra aqui ou seja, da escada, onde ela vai chegar naquela parte ali onde está aquela viga, aquele, aquela ripa bem grande que vocês veem lá na frente, lá, ó, ali será um patamar de chegada. E cada uma réguazinha daquela ali é a altura de cada um degrau onde a escada vem decrescendo até chegar no último aqui. Então, cada pisada dessa ficou com a altura do espelho, melhor dizendo, ficou com 18 centímetros e meio e essas larguras desses degraus ficaram variáveis por exemplo essa aqui ficou com 2 metros e 38 centímetros de comprimento por 1 metro e 30 centímetros de largura aquele outro ali ficou com 1 metro e 27 por 1 metro e 83 o comprimento. Os demais ali ficou com 65 por 174, 177, 198 e por aí vai. Cada um degrau é diferente do outro. Porque essa lateral aqui, ó, não tem esquadro. Então, a, o engenheiro preferiu fazer esse trabalho dessa forma, intercalando cada degrau, a, intercalando a largura de cada degrau para compensar essa falta de esquadro aqui, ó. vocês percebem nessa linha, que é alinhamento da rua. Então, essa outra parte aqui, até chegar na calçada, vai ser completada com terra e terá a área verde, ou seja, vai ser plantada grama. Vai ficar uma escada muito bonita. Então, chega de falar, embora ver mais uns detalhes, mais alguns detalhes dessa escada. Lembrando que Lembrando que aqui nós temos duas brocas, duas brocas que vai sustentar essa escada, no caso vai ficar uma broca com 40 por 40 por 90 centímetros de profundidade. Lá a mesma coisa, nesse degrau maior ali também, ó, nós colocamos também, nós também colocamos uma broca ali, ó, que vai sustentar esse degrau grandão. E os demais vão é, intertravando um no outro como uma escada em cascada sempre dando uma conferida no projeto nós seguimos fazendo a montagem das formas na nossa escada por exemplo essa forma aqui pessoal ela já vai ficar apoiada direto no barranco como eu mostrei para vocês no vídeo anterior aquelas formas elas foi colocada uma espécie de escora para apoiar assim o assoalho Nesse degrau aqui, ele vai ficar direto sobre o barranco. Terá apenas a forma da lateral e também a forma da frente onde vai aparar o concreto. 
nós fizemos essa pequena forma aí e agora estamos pregando lembrando que essa parte de trás aí onde está um oco nós não vamos encher tudo isso de concreto não o concreto será apenas 16 centímetros e meio até chegar à base de cima lembrando sempre de aferir as medidas antes de pregar os dois pregos porque depois que você prega os dois já fica difícil para fazer uma movimentação na forma também é importante sempre conferir a medida se está batendo de acordo com o que está no projeto nesse ponto aqui vocês têm uma visão geral da escada nem parece que aquele primeiro degrau lá é tão grande né mas ele é 2,38 metros e essas três ferragens aqui ó são as que vão entrar lá naquele local lá da das brocas como eu falei para vocês cada uma broca dessa aqui ó tem 30 por 30 lá nós colocamos 40 por 40 porque vai ficar uma cobertura boa de concreto dentro do chão e os ferros de cada coluna são ferro 12 e meio com estribo a cada 12 centímetros um do outro e essa aqui é aquela ferragem que vai entrar naquele primeiro degrau foi feito o estribo com ferro de 6.3 um estribo bem grande vocês podem ver e aqui nós colocamos esses ferros aqui ó com 12 milímetros a bitola deles só que aqui ainda ainda vai entrar mais alguns ferros aqui ó ela não está pronta ainda não porque é preciso colocar ainda os ferros que vem formando aquela bandeja dos 10 centímetros em volta do degrau pronto pessoal como vocês acompanharam um pouco das explicações de como é feito a ferragem do primeiro degrau é o seguinte no próximo vídeo vamos deixar mais explicações bem detalhadas de como será feita a ferragem do segundo degrau do terceiro do quarto enfim mostrar também a concretagem da das brocas que sustentam esse degrau esse primeiro degrau e também o segundo e o terceiro ok pessoal se eu fosse você não perderia o próximo vídeo por nada então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje mostrando para vocês assim mais uma etapa desse trabalho espero que seja útil para você e espero de coração que você que assistiu aí tenha gostado se gostou deixe aquele joinha se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Onde o estribo daqui do espelho faz a, a, a amarração junto com o, o estribo da pisada. Aqui ainda vai vir ele aqui ainda, ó, nesse local. E todos eles serão dessa mesma forma que eu estou falando para vocês.